trouve qu'on a beaucoup à apprendre déjà des personnes qu'on côtoie avant de toujours aller chercher. Euh, voilà. Ma foi. Je suis faite pour les interviews. <rire> Moi, je m'appelle Juliane Bourget, j'ai 29 ans. Je viens de Lyon et en fait, je danse depuis longtemps, mais j'en fais mon métier depuis à peu près 5-6 ans. Je suis danseuse hip-hop, mais j'ai un peu touché à tout parce que j'adore tous les styles de danse différents. Donc, j'ai touché aussi bien à de la danse orientale, du rock acrobatique, mais j'ai fini dans l'urbain parce que c'était vraiment des danses qui m'ont plus parlé. Moi, c'est Kenji. J'ai 30 ans et je suis danseur électro et hip-hop à la fois. Euh, j'ai commencé par l'électro. J'aimais beaucoup la musique électro et surtout l'ambiance. Par-dessus, j'ai rencontré euh, le milieu électro, mais on va dire dans les soirées, les boîtes qui s'appelaient... Enfin, euh, il y a une boîte où on allait, c'était le Red Light. On y allait tous les samedis et tous les vendredis soirs. Et c'est surtout bah, l'ambiance que j'ai aimée dans cette culture. Pour moi, c'est avant tout un moyen d'expression. Ouais, ça m'a permis de trouver un échappatoire des fois à certaines situations, euh, même des choses qu'on n'arrive pas forcément à exprimer au cours de notre vie. C'est vraiment, euh, je trouve d'ailleurs que notre danse, elle change suivant euh, nos étapes de vie. Pour moi, c'est, ça fait partie de ma vie intégrante, quoi. C'est un mode de vie. C'est Mon pas... inspiration. <rire> voilà, ce genre de phrase, ça m'inspire. Enfin, pour ma part, c'est plus qu'une qu'une simple activité. C'est, comme a dit, c'est vraiment un mode de vie, un ressenti. On ne danse pas tous pour les mêmes raisons. Certains dansent parce qu'ils euh, ils ont vu ça sur Internet ou à la télé ou autre. D'autres euh, dansent pour, euh, pour s'exprimer ou pour dire quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à dire euh, avec, le, des mots, avec des mots, sûrement. Donc du coup, ben, ils emploient les gestes. Pour moi, je trouve que c'est une belle façon de s'exprimer, de parler. Si je n'arrive pas à dire « je t'aime », je te le dirai avec, euh, avec mes gestes. <rire> c'est Puis... beau, ça. <rire> <rire> Des fois, c'est chiant. C'est trop chiant. Je pense que tu seras d'accord avec moi, mais pour la, le petit ressenti, c'est que nous, ça a été un peu un coup de foudre aussi artistique, c'est-à-dire qu'on a une facilité à créer ensemble qui est assez... Enfin, moi, j'avais jamais connu ça. Euh... Mais c'est vrai qu'avec Kenji, c'est très fluide. Nos univers, ils se marient beaucoup. Et parce que je pense qu'on est un peu tous les deux des artistes engagés. On a des choses à dire. <rire> voilà, puis on s'écoute aussi beaucoup, ouais. je pense. À deux... Pour ma part, c'est vraiment la connexion. On a toujours un moyen de réfléchir. On a la maison, je sais pas, on fait la vaisselle ou on fait à manger. Du coup, on se dit, ah, là, peut-être qu'on pourra mettre ça dans, dans la Corée ou, ou autre chose. Mais pour moi, c'est vraiment la complicité qu'on a à deux. On s'embrouille peut-être un peu plus. Il y a des entraînements qui sont un peu plus électriques, quoi. <rire> voilà, exactement. Mais c'est vraiment la simplicité, la, la connexion qu'on a à deux. Comment tu m'as pêché <rire> c'est toi Non, je rigole. <rire> Comment on s'est rencontrés Alors, euh, À une audition. Il y avait une audition pour, euh, pour la compagnie Diamond Dance. Le spectacle Le spectacle Diamond, Diamond, Dance. Diamond Dance. Voilà, il y avait une audition. Et du coup, ben, elle faisait déjà partie de l'équipe des danseuses. J'étais je... assistante pour apprendre la chorégraphie. Et du coup, euh, je l'ai voilà. vue à l'audition. Puis par la suite, voilà, les réseaux, nos euh, jours Instagram, tout ça. <rire> ça a fait la facilité des choses. On n'a pas commencé à travailler ensemble tout de suite Non, pas tout de suite, ouais. Parce que ben, moi, j'avais ma... enfin, j'ai toujours ma compagnie, mais j'avais ma compagnie, elle avait ses moi projets aussi, à côté. Voilà. En fait, on, vu qu'on vient du hip-hop, on ne voulait pas forcément... On a voulu créer des choses à deux, mais on voulait sortir de ce cliché de soit faire des choses un peu sensuelles et sexy, mm. ou le côté trop contempo qui existe déjà, parce qu'en plus, on n'est pas danseur contempo. Et du coup, on a essayé de créer un duo euh, qui mélangeait du hip-hop vraiment avec des combos, etc., à deux filles garçons, sans avoir ce côté forcément... Euh, couple, sensualité, mais avec quand même cette connexion. À l'écoute, elle est à l'écoute, beaucoup à l'écoute et patiente. Euh, bah moi, je dirais que Kenji, c'est quelqu'un qui... Euh, J'emploierai je, le mot généreux. Parce qu'en fait, euh, même quand il travaille, il est très dans le partage tout le temps. Pour moi, il élève les gens qui sont avec lui. C'est-à-dire que quand il a des idées, il va vraiment chercher à mettre en valeur aussi l'autre personne. C'est que Kenji, c'est quelqu'un qui s'énerve très, très vite. Et euh, il a des humeurs un peu changeantes. C'est-à-dire qu'on va répéter, tout va bien pendant une heure. Et après, parce qu'il va avoir faim, ça ne va plus. Il va tirer la... Je la... quitte l'interview. <rire> non, j'ai rien. <rire> Je ne sais pas si c'est vraiment un défaut. C'est vraiment... Euh, un, comment dire Trop sage. Pas trop sage, mais trop... Euh... 
Et je respecte beaucoup les règles. Oui, voilà, elle respecte <rire> beaucoup les règles. À non, la maison, pas exemple, de bisous, elle porte le masque, il n'y avait pas La que... feuille de route qu'on a reçue, moi je l'ai lue en entière, j'ai tout décrypté alors que lui, il ne l'a pas ouverte. <rire> Moi, je suis très dans la danse, inspirée par les personnes avec qui j'ai travaillé. Euh, moi, je fais partie du groupe The United Crew. En fait, j'étais fan de ce crew étant petite. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'intégrer euh, ce crew. Et je travaille avec eux depuis maintenant 7 ans environ. J'ai fait des choses incroyables avec eux. Et c'est vrai qu'ils m'inspirent tous parce que je trouve que dans mon crew, ils ont tous réussi à aller loin dans ce qu'ils ont entrepris. C'est-à-dire que mon chorégraphe, Sofiane, il a quand même fait beaucoup de choses, il a gagné beaucoup de compétitions, chorégraphié plusieurs événements. Et en fait, chaque danseur est parti. J'ai une Clémence qui est une grande... Elle fait beaucoup de comédie musicale en tant que chanteuse et danseuse. Walid, qui est devenu maintenant un grand vidéaste, qui commence à faire sa place. Et en fait, c'est vraiment des artistes à part entière et je dirais qu'ils ouais, m'inspirent énormément chacun. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre déjà des personnes qu'on côtoie avant de toujours aller chercher... Pour moi, mes influences, euh, c'est un peu de tout. On va dire j'en ai plusieurs parce que, euh, si vous voulez, il y a le côté freestyle. Du coup, en côté freestyle, ben, j'ai énormément d'influences, comme ben, vous allez peut-être voir dans vos prochaines vidéos. Salomon, des grands danseurs qui sont comme ça, euh, des, des grands danseurs hip-hop ou même Crump, mais euh, qui sont plus côté freestyle. Chorégraphiquement, en fait, je m'inspire de tout, du du coup tempo comme je peux voir euh, je sais pas le dernier Avengers à la télé au final le, pff, son, son son laser va me va me va me va m'inspirer ou je sais pas je m'inspire un peu de tout en fait je pense que bah, moi j'ai pas vraiment de mots pour expliquer ce que je ressens c'est que du kiff j'invite tout le monde à danser et à avoir le sentiment qu'ils ont à, à, à intérieur d'eux à intérieur d'eux à ce moment là et, euh, et essayer de nous le décrire par la suite. Un peu comme je disais au début, c'est une liberté, enfin c'est une manière de parler aussi. Moi je sais que je me suis tournée aussi vers les danses urbaines et j'ai beaucoup accroché avec le crump. Alors, je n'ai pas approfondi ma danse crump pendant très longtemps, mais j'en ai fait pendant un moment et je pense que j'avais beaucoup de colère à faire sortir et ça se ressent beaucoup dans ma danse. Mmh. On le voit même quand on donne des cours, on arrive à toucher des fois des gens qu'on ne connaît pas, à avoir des choses fortes qui se passent en, en classe, c'est ouf. C'est vrai que suivant l'histoire de chacun, chaque personne a son, son vocabulaire et sa façon de, sa façon de oui. danser. Si moi j'en aurais peut-être une, c'est euh, un jour on est parti faire un, un shooting photo euh, à Montpellier avec euh, quelqu'un d'extraordinaire de, d'ailleurs qui fait du super travail qui s'appelle Sydney. Et en fait, euh, tout le trajet pour y aller, on s'est pris la tête. <rire> Mais vraiment, vraiment, on n'a pas arrêté de s'embrouiller pour rien. Et en fait, je crois que ça a été les meilleures photos qu'on ait faites de toutes les photos qu'on a pu faire. Ouais. Donc euh, voilà, peut-être qu'on s'embrouille plus souvent avant de tourner. <rire> D'ailleurs, on va peut-être commencer là. <rire> C'est sûr qu'on n'est pas dans un métier facile parce oui. qu'on est tout le temps... Je pense qu'il faut tout le temps se remettre en question parce qu'il y a tout le temps toujours. de nouvelles personnes. Il y a toujours des gens qui vont faire des choses mieux, parfois plus inspirantes. Et des fois, on va avoir des périodes plus calmes. Mais il euh, ne faut pas trop se remettre en question non plus. Il faut être... Euh, être conscient de ce qu'on a déjà fait. Oui, surtout qu'on passe notre ça. temps à se, mettre, à se remettre en question. Il y a énormément de choses. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Euh, il y a différents, tellement de réseaux sociaux. Il y a... Parfois, on va travailler Trop dur pour un projet artistique qui va être abouti, qui ne va pas faire, par exemple, beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Et tu vois quelqu'un qui se brosse quelqu dents avec, euh, je qui sais pas va moi. faire un TikTok, <rire> qui va avoir des millions de vues. Et c'est vrai que des fois, ça fait remettre en question. Ouais. Euh, alors, à deux, en fait, on a créé un concept qui s'appelle Partner in Lab, où on, justement, on fait ce, ces chorégraphies de combo en duo hip-hop, et on fait des workshops avec ça, qu'on en a donné pendant deux ans à peu près, là. Et puis après, personnellement, euh, alors moi, j'ai créé un spectacle il y a deux ans, avec des jeunes que je forme, mais Kenji, maintenant, il m'aide un peu à les gérer, à remanier un peu le spectacle. Et puis voilà, et après, bah, toujours des dates avec nos compagnies quand ça pourra reprendre. Moi, je dirais juste euh, dans la vie d'essayer de, de faire toujours les choses avec le cœur et avec passion. Et même si des fois, on est tenté de, de modifier sa personnalité pour rentrer dans des cases, même pour pouvoir justement faire certains contrats, et ben de rester fidèle à soi-même parce que je pense que c'est que comme ça qu'on peut arriver à être là. Et euh, on peut se travestir, entre guillemets, pour faire par exemple... 
Je vais dire un truc tout bête, mais par exemple, en tant que femme dans le milieu commercial de la danse, on doit avoir un certain physique, on doit être bien foutu, mais on doit bien danser, on doit être grande, euh, on doit faire attention à plein de choses, et en même temps, on doit être bonne techniquement. Des fois, pour des contrats, en fait, il y a des personnes qui savent limite pas danser, mais juste qui sont belles et qui sont prises. Et du coup, je pense que il y en a beaucoup. On va bah, peut-être euh, travertir sa personnalité dans le sens où, par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est faite pour être toute fine. J'ai un mode de vie, je suis gourmande, je suis une bonne vivante. <rire> et je sais que je ne suis pas faite pour ça. Et si je me mettais dans ce moule-là, je pense que je serais malheureuse, finalement. Et je ne suis pas sûre que ça serait le genre de contrat qui me rendrait heureuse sur du long terme mmh. et qui exploiterait, en plus, ma personnalité artistique au mieux. Donc, euh, peut-être que mon chemin, il va être plus long pour arriver à faire des choses, mais au moins, je ferai des choses qui me correspondent. Et j'encourage les gens à faire ça. Ouais, et puis moi, je te préfère comme ça. <rire> C'est mieux. <rire> voilà le mot de la fin. Franchement, pour ma part, elle a, répondu, elle a parlé pour moi aussi. Hein. Franchement, le mot de la fin, moi, c'est vraiment euh, kiffer à fond. Faites les choses avec votre cœur. Euh, euh, Donnez-vous les moyens et n'oubliez pas de vous remettre en question parce que ben, la danse, euh, voilà, c'est une passion, mais il faut aussi euh, savoir comment nourrir ce, ce petit... Euh, ce petit cocon, donc euh, kiffez tout simplement, partagez, parlez avec des gens, renseignez-vous, regardez Street Dancer surtout, <rire> et puis voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. <rire>